奇怪，这人怎么能开我家的门？不好，是坏人。叔叔，你是甜甜爸爸吧？啊，对，我是甜甜爸爸。我是他同学，来找他玩儿。他在家吗？甜甜不在家，不在家。哦、啊，那我下次来找他玩啊。行行，下次再来玩啊。不好，万一他要偷我们家东西怎么办？婷婷妈妈回来了，我下次再来找他玩啊！奇怪，门怎么没锁呢？怎么丢了这么多东西啊？他是怎么进来的？你看到这个了吗？磁铁，他应该是先把磁铁塞到门缝处，咱们回家时根本发现不了。出门时我们听到门响，以为已经关上了，实际上门已经被磁铁隔开。坏人一推，门就开了。哦，原来是这样，下次出门可得小心点。爸，你今天是不是发工资了呀？对呀、啊，刚发的，咋了？我来听妈妈给你要工资呀。凭什么我一发工资就得交你啊？那我妈。回趟娘家，大包小包的可没少拿呀。一年吧，也去不了一次两次的，就多带了一点。多带了一点，什么东西你都往你娘家拿，你干脆把家也带去得了。儿子，你看，就跟欠他娘家的似的。你打算不明白呢？女人不欠婆家，但永远会欠娘家。小时候需要人照顾的时候，是在娘家；长大后会照顾人了，是在婆家。时候是在娘家度过的，等到会赚钱了，他却来到了婆家，他永远都欠娘家的，但是不一定能感动了他的婆家。俗话说，嫁出去的姑娘泼出去的水，女人结婚后自然是成了娘家的客人，娘家对她有养育和教育之恩，要懂得知恩图报，这不是你教我的吗？你自己咋就不明白？把你的手从我老婆身上拿开！为什么？这是我老婆。这是我妈妈。这是我老婆。这是我妈妈。<笑>那你管她叫老婆，看她答不答应。老婆，哎，那你管她叫妈妈，看她答不答应。你叫啊！我都等半天了。啊！这个学期考试有信心吗？你别这么聊天，每个人有每个人的特长。我那语文不行，那数学呢？数学也不行。英语呢？英语也不行。那你什么行？我饭量行。哎呀妈呀，你饭量行，人家也不好饭量呀。<笑>不管怎么说哈，这次考不好回来，别管我叫爸。知道了，大哥。知道了，大哥。你，哎呦我的妈！今天为什么跟小朋友打架？什么东西经常来，但从来没来过呢？明天。老王明知道答案，为什么还要看同学的答案呢？因为老王是老师。什么东西非常流行，但是人们又不喜欢它呢？流行感冒。为什么女孩子要花男孩子的钱？今天为什么跟小朋友打架？他不会打字。他说一天吃三顿饭，我说一天吃两顿饭。你看，我这次会丢人了。我活了六年多了，我才知道有一顿饭叫早饭。什么东西经常来，但从来没来过呢？明天。老王明知道答案，为什么还要看同学的答案呢？因为老王是老师。什么东西非常流行，但是人们又不喜欢它呢？流行感冒。你最害怕的人是谁？伍佰。为什么？他不仅要把我的心摘下，还要叫他慢慢融化。哎呦我的妈！<笑>爸，你今天是不是发工资了呀？对呀、啊。
对呀、啊，刚发的，咋了？我来听妈妈给你要工资呀。凭什么我一发工资就得交你啊？<笑>那我妈送给你生的孩子，凭什么要管你叫爸爸呢？<笑>给你呀、啊，老爸，你真帅！哎呦我的妈！你把我工资全拿走干啥？男人发钱就老花，家穷房不人人花呀！雪花飘。咱家那盒红茶去哪了？我上次上他姥爷家，给他姥爷带去了。哼，每次回趟娘家，大包小包的可没少拿呀。一年吧，也去不了一次两次的，就多带了一点。多带了一点儿，什么东西你都往你娘家拿。你干脆把家也带去得了。Yeah. 儿子，你看，就跟欠他娘家的似的。啊、你打算不明白呢？女人不欠婆家，但有老会欠娘家。小时候只要人照顾的时候，是在娘家；长大后会照顾人了，是在婆家。花钱的时候是在娘家度过的，等到会赚钱了，他却来到了婆家。他有软都欠娘家的，但是不一定能感动了他的婆家。俗话说，嫁出去的姑娘。女人结婚后，自然是成了娘家的客人。娘家对她有养育和教育之恩，要懂得知恩图报。这不是你教我的吗？你自己咋就不明白了呢？把你的手从我老婆身上拿开！为什么？这是我老婆。这是我妈妈。这是我老婆。这是我妈妈。<笑>那你管她叫老婆，看她答不答应。你教啊，我都等半天了。啊！这个学期考试有信心吗？爸，你别这么聊天，每个人有每个人的特长。啊、我那语文不行。那数学呢？数学也不行。英语呢？英语也不行。那你什么行？我饭量行。哎呀妈呀，你饭量行，人家也不好饭量呀。<笑>不管怎么说哈，这次考不好回来，别管我叫爸。知道了，大哥。你，哎呦我的妈！你今天是不是跟我妈吵架了？哪有啊，妈看不惯我用洗衣机洗衣服，非让我用手洗、啊。我就给她解释了一下，她就不愿意了。我妈把我养大不容易啊，凡事我们都得顺着她，要不然你就回你娘家去。儿子，记住，妈只有一个，媳妇可以再换。哎呦，还不服气、啊？你妈就有一个，我妈就有很多个吗？你以为婆媳之间有矛盾，你都站在奶奶那边，这就是孝顺吗？你这是愚孝。奶奶把你养大确实不容易，但奶奶又没养我妈，凭啥要像她和你一样呢？你已经和我妈结婚了，日子是你们两个人过，只有努力把家经营好，这才是对奶奶最大的孝顺。你是奶奶的儿子，但同样也是我们的一家。我，你要摆正自己的位置，不能激化矛盾。有时候奶奶对我妈什么态度，完全等于你。你对她好，奶奶对她肯定不会差。像你今天这种处理方式，能换十个媳妇，跟奶奶关系也照样处不好。爸，你好好想想吧。你都六七岁的人了，能不能一个人睡啊？还每天吵着都跟妈妈睡，你丢不丢人？你都三十好几的人了，你怎么不一个人睡？嗯我跟我媳妇睡呀，有能耐你也跟你媳妇睡呀。这是我妈，我跟我妈睡，有能耐你也跟你妈睡呀。你，这你还是跟妈妈睡吧。哈哈哈小朋友，采访你一下，送你部手机，壳，送你个玩具。啊、采访采访。你最喜欢上的课是什么课？下课。爸，我不想去上学了。怎么了？老师不理解我，同事对我也不好，还背后说我坏话。儿子，你知道爸爸的工作为什么越干越顺利吗？不知道。以前呢，我也不知道，也很迷茫，经常对生活进行抱怨，抱怨工作辛苦，领导和同事不帮我，挣的还少。后来呀，爸爸接待了一位客户，嗯、是位大叔，他送给爸爸一句话：如果你微笑面对生活。你就会发现生活特别美好。起初呢，我还真不信，我就抱着试试看的态度，微笑的面对每一个人。嘿，你还真别说，我的客户越来越多了，挣的也越来越多。就是这样，咱们家换上了新房子，还不止这些，我还把微笑带回家里。
给家人、给父母。哎，你会发现生活越来越幸福了。其实你仔细想想，就是一个人的心态问题、啊。当你摆正好心态，从容面对你所遇到的问题，你就会发现，其实那些都不是问题、啊。那我明白了，当我改变不了环境的时候，我就改变我自己。我要好好学习，我为大家争取。